ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ስኩል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ምንማረው ሂሳብ ለጀማሪዎች ክፍ ትምህርት አምስት መደመር የሚለውን እናያለን ትምርቱን የምሰጣችሁ ሙራድ ነኝ መደመር እንግዲህ ተማሪዎች ባለፈው ክፍል ትምህርታችን ከ1 እስከ 9 ያሉ መቁጠሪያ ቁጥሮችን ቀደም ተከተላቸው እንዴት መደመር መቻል እንዳለብን አይተናል ዛሬም ቦታ በመቀያየር የተደማሪዎቹን ቦታ በመቀያየር የድምሩን ውጤት አይለውጡም የሚለውን በተግባር የምናይ ይሆናል ለምሳሌ አሁን 3 ሲደመር 4 በመደመር ጊዜ 3 ሲደመር 4 እና 4 ሲደመር 3 ውጤቱ ተመሳሳይ ነው ሊሆን የሚችለው 3 ሲደመር 4 7 ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ተማሪዎች ለምሳሌ 3 እዚህ ጋር እችንስ ኤሌዋት 3 ስታር ወይም ኮኮቦች አሉ 3 ኮኮቦች ይሄ መለከት መሃል ላይ ያለው ሲደመር ነው እነሱ 3 ኮኮቦች ላይ ሌላ አራት ኮኮቦች ሊደመር አራት ኮኮቦች አራት ኮኮቦች ከዚህ በኋላ ውጤቱን መቅጠር እንችላለን አብረን እንቅጣል ስንት ኮኮቦች አሉ 1 2 3 መሃል ላይ ሲደመር አለ 4 5 6 7 ውጤቱ ስንት ነው 7 ስለዚህ ስንት ኮኮቦች አሉን ማለት ነው 7 ኮኮቦች እዚህ ጋር ይኖሩናል ማለት ነው 7 ኮኮቦች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ሰባት ኮኮቦች አሉን ማለት ነው ሰባት ኮኮቦች ስለዚህ አንድ ነገር ላይ የምንጨምር ከሆነ ካለው መጠን የሚጨምር ከሆነ መደመር ነው ማለት ነው ቀጥለን የምናየው ቀጥለን እስኪ አምስት ሲደመር ሁለት ነኝ አምስት ሲደመር ሁለት ውጤቱ አሁንም ሰባት ነው ውጤቱ አሁንም ሰባት ነው እዚህ ጋር አምስት ተሳሶችን አሉን ብንል አምስት ተሳሶች አሉን አምስት ተሳሶች እነዚህ የምትመለከቷቸው ማለት ነው አምስት ተሳሶች ናቸው እነዚህ ላይ ስንት ተሳስ ሊጨምር ሁለት ሁለት ተሳሶች ጨመርኩ አሁን ውጤቱ ለማወቅ መቅጠር ነው ስቆጠር 1 2 3 4 5 6 7 7 ማለት ነው ሰባት ምን ሰባት እርሳሶች አሉን ማለት ነው የተደማሮቹ ቦታ መቀየር ድምሩን አይለውጡም እንግዲህ ተማሪዎች ልብ ብላችሁ እዚጋ አሁን ከላይ ያሉትን በሳጥን ውስጥ ላስቀምጣቸው እነዚህን 3 ሲደመር 4 እና 5 ሲደመር 2 ውጤታቸው ተመሳሳይ ነው ሰባት ነው የተደማሮቹ የተደማሪ ወጭ ቦታ ቢቀያየር ቦታ ቢቀያየር ወይም የቦታ መቀያየር መቀያየር ድምሩን አይለውጡ ድምሩን አይለውጡ እስኪ እኔ እንዴት እንደማይለውጡ መመልከት አለብን ሀ ሁለት ሲደመር 6 እና 6 ሲደመር 2 ውጤቱ የሁለቱም 
ስድስት ላይ ሁለት ሲጨመር ስምንት ይሆናል ሁለት ላይ ስድስት ሲጨመር ደግሞ አሁን ሙጤቱ ስምንት ይሆናል ስለዚህ ተመሳሳይ ነው የቦታ መቀያራቸው የሁለት እና የስድስት ዝጋ ስድስት ዝጋ ሁለት መቀያር ምንም ለውጥ አያመጣም ሶስት ይደመር አምስት አሁን ሙጤቱ ስምንት ነው አምስት ይደመር ሶስት ውጤቱ አሁን ስምንት ነው ዝጋ ሶስት አምስት አለ ቀየርኩት አምስት ሶስት ባረገው ውጤቱ ተመሳሳይ ነው ስምንት ስምንት አምሮሃ ሰባት ሲደመር ሁለት ሰባት ላይ ሁለት ሲጨመር ዘጠኝ ነው ነገር ግን እስኪ ቦታ ላቀያራችሁ የሰባት እና ሁለት ሲቀየሩ ሁለት ሲደመር ሰባት ውጤቱ አሁንም ዘጠኝ ሆነ ሌላ መ ከተለን ምናዩ አንድ ላይ አምስት ቢጨመር ስድስት ይሆናል አምስት ላይ ደግሞ አንድ ቢጨመር አሁን ሙጤቱ ስድስት ነው የምጨረሻ ደግሞ ሶስት ሲደመር ስድስት ዘጠኝ ሶስት እና ስድስት ቦታ አልቀይራቸውን ደግሞ ስድስት ሲደመር ሶስት ውጤቱ አሁንም ዘጠኝ ነው ስለዚህ የተደማሪዎች ቦታ መቀየር ውጤቱን አይለውጡ እስኪ መልመጃ ንስራ መልመጃ መልመጃ ንስራ ከላይ በቀረቡት ምሳሌ መሰረት ከላይ በቀረቡት ምሳሌዎች መሰረት ምሳሌዎች መሰረት የሚከተሉትን ደምሩ የሚከተሉትን ደምሩ ደምሩ እስኪ አብረን እንደምር ሀ ሶስ ይደመር ስድስ ውጤቱ ዳሽ ይላል ቦታ ለቀይረው ስድስ ይደመር ሶስ አሁንም ውጤቱ አልታወቀም ለ አራስ ይደመር አምስት ውጤቱ ዳሽ ነው ይላል አሁን ቦታ ለቀይረው አምስት ይደመር አራት ውጤቱ ዳሽ ይሄ ዳሽ የማረገው መልስ የምንሰራበት ይሆናል አምሮሃ ደግሞ ሁለት ሲደመር ሰባት ውጤቱ ዳሽ ይሆናል ቦታ ለቀይረው ሁለት ሲደመር ሰባት ቦታ ሲቀየር ሰባት ሲደመር ሁለት ይሄኛው ውጤቱ ዳሽ ነው መ መላይ ስንድ ሶ ሲደመር አራት እና አራ ሲደመር ሶስ አሁን ወደ መልሱ እንዳለን መልሱ ጋር ስንሄድ ከላይ በቀረቡት ምሳሌዎች መሰረት የሚከተሉትን ደምሩ ነው የሚለው ከላይ የቀረቡት ምሳሌዎች እንዳየናቸው የተደማሪዎቹ ቦታ መቀየር ድምሩን ወይም የድምሩን ውጤት አይቀይረውም ብለናል ለምሳሌ ምካየናቸው ውስጥ ሁለት ሲደመር ስድስት እና ስድስት ሲደመር ሁለት ተመሳሳይ ውጤት አላቸው ስምንት ማለት ነው ሶስት ሲደመር አምስት እና አምስት ሲደመር ሶስት ውጤታቸው አይላይም ስምንት ይሆናል አሁንም ድምራቸው አንድ ሲደመር አምስት ስድስት ነው አምስት ሲደመር አንድም ስድስት ነው ሰባት ሲደመር ሁለት ዘጠኝ ሲሆን ሰባት ሁለት ሲደመር ሰባት አሁንም ዘጠኝ ይሆናል አራት ሲደመር ሁለት ስድስት ነው መልሱ ሁለት ሲደመር አራት ቦታ ሲቀየሩ አሁንም ስድስት ይሆናል ሶስት ሲደመር ስድስት ዘጠኝ ሲሆን ስድስት ሲደመር ሶስት ዘጠኝ ነው ስለዚህ የተደማሪዎች የቦታ መቀየር በውጤቱ ላይ ለውጥ አያመጣም በዚህ መሰረት ይሄን መልመጃ መስራት እንችላለን ሀ ሶስ ሲደመር ስድስት እና ስድስት ሲደመር ሶስት መልሳቸው ስንት ይሆናል ነው የሚለው እንግዲህ መልሱ የቦታ መቀየር ለውጥ ስለማያመጣ የሁለቱም እኩል ነው ስድስት ላይ ሶስት ላይ ስድስት ሲጨመር ዘጠኝ ሆነ ዘጠኝ ስለዚህ ስድስት ሲደመር ሶስትም መልሱ ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው ለ አራስ ይደመራ አምስት 
አራት ላይ አምስት ጀመር ዘጠኝ ነው ቦታ ላይ አቀይረው አምስት ሲደመር አራት አሁንም ዘጠኝ ይሆናል ቀጥሎ አምሮሃ ሁለት ሲደመር ሰባት ውጤቱ ዘጠኝ ነው የሚሆነው ሰባ ሲደመር ሁለት አሁንም ዘጠኝ ይሆናል ሶስት ሲደመር አራት ሰባት ነው ቦታ አልቀይረው አራት ሲደመር ሶስት ደግሞ ውጤቱ ሰባት ነው ስለዚህ ተማሪዎች የተደማሪዎቹ ቦታ መቀየር ውጤቱን አይለውጡ ስለዚህ እስካሁን ካንት ስከዝጠኝ አሉት ሙሉ ቁጥሮች ቀደም ተከተል እና እንዴት መደመር እንዳለብን አይተናል በሚቀጥለው ለሰን ደግሞ ካንት ስከዝጠኝ አሉ ሙሉ ቁጥሮችን መቀነስ እንዴት መቀነስ እንዳለብን እና ያለን ስካውንት ስከታተሙት የነበረው ኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ስኩል ነበር አብሪያቸው ቆዩት ሙራድ ነኝ በቀጣይ ክፍል ተመልስ ከመንገናኝ ሰላም ተማሪዎች ባይ ባይ ቻው